A Karcher SC4 Premium é uma lavadora de alta pressão feita para uso doméstico e que ajuda a manter os seus ambientes livres de sujeiras e bactérias, já que ela trabalha com vapor, para que você não precise usar produtos químicos na sua limpeza. Eu usei esse modelo para manter a minha casa limpa e te falo que eu achei dela logo depois da vinheta. Mas antes, lembra de usar o comparador escolha segura no celular ou no seu navegador para sempre pagar mais barato quando for comprar online. E se você gostar dela e se interessar, tem links na descrição. Indo por lá, você ajuda a gente a seguir produzindo conteúdo por aqui. Agora sim, bora de vinheta? Para começar, esse é um eletrodoméstico para limpeza mais pesada e faz parte de uma família de produtos, que ainda conta com os caixas SC4 e SC4 Plus, sendo que esse aqui é o mais premium deles, mas o manual de instrução serve para todos os modelos. Por mais que pareça grandalhona, a limpadora é muito simples de montar e usar, primeiro porque todo o processo é quase intuitivo, você conecta os cabos e a saída que for utilizar no limpador, liga na tomada e apenas espera a luz verde parar de piscar e pronto, é só usar, não tem mistério. A lavadora pesa 4,1 kg sem os acessórios e as medidas são de 28 cm de largura, 27 de altura e 35 de comprimento. Isso para o motor com as rodinhas e o depósito de água, que tem capacidade de 800 ml. O design ainda tem uma curva para caber uma alça, que facilita o transporte dela pela casa. A caixa ainda envia na caixa uma série de acessórios, que te dão mais versatilidade na hora de limpar. Além da escova que vem acompanhada do mop para passar no chão, tem uma escova para pisos mais duros que precisam de uma forcinha a mais, dois tipos diferentes de bico arredondado pequeno para limpar os cantos ou as áreas que as outras escovas não alcançam e ainda tem uns paninhos que podem ser colocados nas saídas para limpar superfícies mais sensíveis. Aliás, por falar no mop, no começo eu não entendi porque ele vinha com uma etiqueta tão grande e até pensei em tirar, mas aí entendi qual é a proposta que é bem simples. Você pisa na etiqueta e remove o bocal, sem precisar colocar a mão no tecido que vai estar sujo e quente. Quando a gente fala de limpeza a vapor, fica subentendido que a gente fala de um equipamento potente, e ele precisa dessa força para trabalhar da melhor forma. São 1500 watts de potência e você precisa de 6 minutos de aquecimento para produzir a vaporização perfeita. Até por ser um equipamento que produz calor, a lavadora usa uma tomada de 20A, daquelas mais grossas, então vale prestar atenção nas tomadas da sua casa antes de começar a usar. A máquina ainda conta com proteção IPX4, que dá resistência contra respingos de água. Para finalizar essa parte da análise e partir para a faxina, eu preciso falar da extensão do cabo que, com quase 3 metros de comprimento, ajuda quem não tem tomada de 20A em todos os cômodos da casa. Na minha, por exemplo, deu para plugar na varanda para limpar a sala de estar, ou deixar na cozinha para limpar a sala de jantar. Bom, e deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal. Não sei se você sabe, mas a maior parte das pessoas que passam por aqui nos nossos vídeos não são inscritas. E sério, vocês não têm noção de como é importante. Então aproveita agora para fazer a sua inscrição e clica no sininho, que assim você sempre vai saber quando chega um vídeo novo por aqui. E bora para a faxina! O meu apartamento tem 77 metros quadrados e é relativamente espaçoso para um casal que trabalha em casa. Só que duas pessoas em casa o tempo todo acaba sujando mais o chão. E tem uma obra do lado que transforma a minha área externa em um imã de poeira. E o piso aqui é amadeirado na sala e nos quartos, e frio na cozinha, varanda e nos banheiros. Eu expliquei tudo isso não para você conhecer a minha casa, mas para explicar que eu tenho diferentes pisos e necessidades por aqui, onde eu testei a lavadora da caixa. Ela se deu muito bem no piso da cozinha, limpando tudo com facilidade. E como ela tem dois níveis de vapor, deu para escolher onde precisa de mais força e onde dá para pegar mais leve. E foi assim que eu limpei o piso da sala. No nível mais forte, eu achei que o piso de madeira demorou para secar. E sempre fica uma preocupação de a madeira levantar por causa da umidade. E o ideal é algo mais tranquilo mesmo. Outra dica é aspirar o chão antes e evitar passar com muita poeira por cima nesses casos. O outro desafio que eu fiz com a lavadora da caixa foi limpar a churrasqueira, o piso e os vidros da varanda. Cada um demandou um tipo de bocal na lavagem e eu gostei muito do resultado final. Normalmente eu limpo a churrasqueira sempre no dia seguinte ao churrasco, mas sempre acaba ficando um pouco de gordura e também de fuligem do carvão que queima. E isso acaba deixando a cuba e as paredes laterais bem feias. E eu aproveitei para dar um trato nessa parte importante da casa. E o mais legal foi voltar a ver o rejunte entre os tijolinhos, que já estava bem escuro, voltar a ser clarinho, usando o bico fino para esfregar as paredes. E assim o vapor já tirava o excesso de gordura. No chão, o piso de pedra mais dura tende a acumular sujeira e fica difícil de limpar. E aqui o mop mais a escovinha dão um brilho para o chão e limpam os pontos mais complicados. O morador anterior, por exemplo, derrubou tinta azul em alguns pontos e não tinha saído tudo. Passamos a escovinha menor por poucos segundos e adeus resquícios de tinta. 
Depois foi a vez dos vidros da varanda, e aqui o mop foi perfeito para deixar tudo limpinho. Eu também usei para higienizar o sofá, e o ideal é manter o bocal uma distância segura para que o calor não danifique o tecido do sofá. Mas essa facilidade de limpeza requer alguns cuidados no uso, especialmente porque a lavadora esquenta bastante. Então o cabo, os bocais e a própria lavadora ficam quentes durante o uso. Enquanto eu limpava o vidro, o cabo enroscou na minha perna e em 10 segundos já ficou incômodo. Mas não me queimou ou provocou algum problema, mas vale ficar atento. Então é bom tomar cuidado especialmente ao trocar qualquer peça durante o uso. Usar o vapor na limpeza doméstica tem duas grandes vantagens. A primeira é não usar produtos químicos, já que o calor do vapor dissolve as moléculas de gordura e elimina as sujeiras. E também é capaz de eliminar vírus e bactérias, o que é importante demais nesse momento. Micro-organismos podem estar em maçanetas, torneiras, interruptores, puxadores de móveis e, se não prestar atenção a esses objetos durante a faxina, o prejuízo pode ser grande. A Karcher garante que a SC4 é capaz de eliminar até 99,9% dos vírus e bactérias da superfície. Em resumo, para quem precisa de uma força na limpeza pesada, a Karcher SC4 Prime é uma aliada e tanto, seja para limpar as áreas externas, quanto para dentro da sua casa, ou até para limpeza automotiva. O que eu mais gostei é que o é um equipamento muito versátil, capaz de limpar várias superfícies de uma forma prática e intuitiva. O que pega aqui é o preço. O mais barato que eu achei para ela foi de R$ 1.099 no Shoptime. É um preço bem próximo da Vapor Clean Easy da VAP, que sai por R$ 1.025 no Polishop. É claro que um aspirador de pó e uma vassoura inteligente limpam a casa por até metade desse preço, mas não resolvem o problema dos vírus e bactérias com a eficácia da limpeza utilizando vapor. Mas e você, o que achou? Conta pra mim aqui nos comentários se você compraria uma dessa e que tipo de limpeza você faz na sua casa, porque a gente sempre aprende um pouco com vocês. E não esquece de deixar o like se gostou do vídeo, usa os links na descrição para comprar, porque isso ajuda a gente a continuar trazendo análises, guias de compra e tudo mais de tecnologia e eletrodomésticos. Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço meus queridos!